წარმოგიდგენ საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა ბალანსის ვიდეო ტრენინგების კურსის მესამე ტრენინგს. წინა ტრენინგზე განვიხილეთ. საწყობების დამატება. შესყიდვის ოპერაციები. სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშ ფაქტურების ჟურნალები. დამატებითი ხარჯების განაწილება. იმპორტი. შესყიდვის კორექტირება და ანგარიშგებები. დღევანდელი ტრენინგის თემებია. გაყიდვის ოპერაციები, ყიდველის შეკვეთები, რეალიზაცია კომპენსაციით, რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე. სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშ ფაქტურა. სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშ ფაქტურების ჟურნალები. რეალიზაციის კორექტირება. ფასის კორექტირება, დაბრუნება, საფუძველის გარეშე უკან დაბრუნება. სალაროს დოკუმენტები, ანგარიშგებები, გაყიდვების ანგარიშგებები. ნახოთ რეალიზაციის პროცესი. პროგრამაში შესაძლებელია გავაფორმოთ მყიდველის შეკვეთა. შემდგომ ამ შეკვეთის საფუძველზე გავაფორმოთ რეალიზაცია და ავტორთოთ ზედნადები. შესაძლებელია შეკვეთის დოკუმენტი არ გამოვიყენოთ, რეალიზაციის პროცესში ამ შემთხვევაში აღარ გვექნება შეკვეთა და ვაფორმოთ პირდაპირ რეალიზაციის დოკუმენტს და ავტორთოთ ზედნადებს. განუხილოთ პროგრამულად აღნიშნული პროცესი. ნახოთ მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტი დოკუმენტის ქუდურ ნაწილში ვავსებთ მყიდველს. ფასის ტიპს, ვალუტა ავტომატურად შეიცვა მყიდველის ბარათიდან. გადავიდეთ ხრილური ნაწილის შევსებაზე. სადაც შესაძლებელია ნომენკლატურის ჩატვირთვა ექსელიდან. ხრილურ ნაწილში ნომენკლატურის დამატება ასევე შესაძლებელია ღილაკი დამატება ან ღილაკით შერჩევა. ავირჩიოთ ნომენკლატურა ხრილურ ნაწილში ავტომატურად შეივსება ნომენკლატურის ბარათიდან ველები არტიკული, ნომენკლატურა, ერთეული, ფასი, ფასის ტიპის არჩევის შემთხვევაში, დღეგეს განაკვეთი და თანხა დღეგეს ჩათვლით. ჩვენ შესავსებით დაგვრჩა მხოლოდ შეკვეთილი ნომენკლატურის რაოდენობა. ფილიალებით აღრიცხვის შემთხვევაში დოკუმენტის სარდაფის ნაწილში ვუთითებთ ფილიალს. გავატარეთ შეკვეთის დოკუმენტი აღნიშნული დოკუმენტის საფუძველზე პირდაპირ შეგვიძლია შეუქმნათ რეალიზაციის დოკუმენტი ღილაკით საფუძველზე შეყვანა. რეალიზაციის დოკუმენტი გაკუთვნილია საქონლის, მომზახურების ან სხვა აქტივების რეალიზაციის შესახებ ინფორმაციის შენახვისა და განსაზღვრულ კონტრაგენტთან სხვადასხვა ტიპის ტრანზაქციების აღრიცხვისთვის. დოკუმენტი გვაძლევს საშუალებას გაფორმდეს რეალიზაცია როგორც კომპენსაციით, ასევე კომპენსაციის გარეშე. საქონლის რეალიზაცია შესაძლებელია ნომენკლატურის ჩანართიდან. ამ დროს ხდება როგორც თითოეული საქონლის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლისა და დარიცხული დღეგეს ასახვა, ასევე რეალიზებული საქონლის უთღირებულების ჩამოწერა. მომსახურების რეალიზაცია შესაძლებელია როგორც ნომენკლატურის ჩანართიდან, თუ ეს მომსახურება დამატებულია ნომენკლატურის ცნობარში მომსახურების ტიპის ელემენტად, ასევე სხვა აქტივების და მომსახურების ჩანართიდან. ამ შემთხვევაში მომსახურების აღწერა შესაძლებელია შინაარსის ველში. ამ დროს ხდება მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლისა და დარიცხული დღეგეს განსაზღვრა. თუ მყიდველის განმიღებული ავანსი და ამ კონკრეტული რეალიზაციისთვის ქსურს დავალიანების დაფარვა მიღებული ავანსით, გამოიყენება ავანსების ჩანართი. დოკუმენტზე შესაძლებელია სასაქონლო ზედნადებისა და ანგარიშ ფაქტორის გამოწერა. ასევე არაელექტრონული ფაქტორის შექმნა. ეს შეიძლება ვნახოთ გაცემულ სასაქონლო ზედნადებებს და გაცემულ ანგარიშ ფაქტორების ლინკებზე. მიმდინარე დოკუმენტში შევსებულია როგორც ქუდის რეკვიზიტები, ისე ცხრილური ნაწილი, სადაც შეგვიძლია ჩაკორექტირებაც. მაგალითად, თუ შეკვეთილი იყო 15 ერთეული და პირველ ეტაპზე ხდება მხოლოდ 5 ერთეულის რეალიზაცია, შესაძლებელია რაოდენობის რედაქტირება. ამ რეალიზაციის გატარების შემდეგ, იგივე შეკვეთის დოკუმენტის საფუძველზე მეორე რეალიზაციას თუ მგავატარებთ, ცხრილურ ნაწილში გამოჩნდება დარჩენილი სარეალიზაციო სხვაობა, 10 ერთეული. განვიხილოთ ისეთი შემთხვევა, როცა შეკვეთა არ გვაქვს და ვატარებთ რეალიზაციის ოპერაციას შეკვეთის დოკუმენტის საფუძველის გარეშე. რეალიზაციის დოკუმენტი გვაქვს გაყიდვების მოდულში. შექმნათ ახალი დოკუმენტი და განვიხილოთ შესავსები რეკვიზიტები დეტალურად. დოკუმენტის ქუჩი რეკვიზიტები ივსება შემდეგნაირად. ყიდველი. ამ რეკვიზიტში ხდება ინფორმაციის მითითება კონტრაგენტის შესახებ, რომელიც ყიდულობს საქონელს ან მომსახურებას. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან მყიდველები. შემდეგი არის ხელშეკრულება. 
თუ კონტრაგენტთან ხორციელდება ოპერაციები ხელშეკრულებების მიხედვით, მოცემულ რეკვიზიტში მიეთითება ხელშეკრულება მყიდველთან, რომლის ფარგლებშიც ფორმდება დოკუმენტი. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობადიდან მყიდველის ხელშეკრულებები. ანგარიშწორებების ამ ფორმაზე ხდება ანგარიშწორების ანგარიშების მითითება, რომელიც მონაწილეობას იღებს გატარებებში. მყიდველის მითითებისას ეს ანგარიშები ავტომატურად გადმოიტანება მყიდველის ბარათიდან. შემდეგი ველია ანგარიშწორების ვალუტა, რომელიც ავტომატურად გადმოიტანება მყიდველის ბარათიდან. ვალუტის კურსი ასევე ავტომატურად შეივსება პროგრამაში დარეგისტრირებული კურსით. თუმცა მომხმარებელს შეუძლია კურსის შეცვლაც ველთან მიბმული კალკულატორის მეშვეობით ან ხელით. შემდეგი არის საწყობი, როდესაც გამოიყენება აღრიცხვა საწყობების მიხედვით, რისი მითითებაც ხდება საწყის საწყობებში, ამ ველის შევსება სავალდებულოა საქონლის ტიპის ნომენკლატურის რეალიზაციის შემთხვევაში. მომსახურების ტიპის ნომენკლატურის რეალიზაციისა და სხვა აქტივებისა და მომსახურების ჩანართიდან განხორციელებული რეალიზაციის შემთხვევაში მისი შევსება სავალდებულო არ არის. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან საწყობები. დეღეგას მუხლი რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან დეღეგას მუხლები. ცნობარში რამდენიმე წინასწარ განსაზღვრული ელემენტია. რეკვიზიტი იძლევა საშუალებას რეალიზაციის ოპერაცია დაკონსიფიცირდეს დეღეგეთი დაბეგროს მიხედვით კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად და გამოიყენება დეღეგეს დეკლარაციის შესავსებად. თუ ოპერაცია იბეგრება 13% ან გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით, არჩეული მუხლი გამოიყენება დეკლარაციის ა ჩანართის შესავსებად. თუ ბრუნვა გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლების გარეშე ან ბრუნვა არ გაითვალისწინება დეღეგეთ დასაბეგრო ოპერაციის თანხაში, მაშინ უნდა ავირჩიოთ წინასწარ განსაზღვრული მუხლი შესაბამისად. დეღეგესგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა ან ბრუნვა არ გაითვალისწინება დეღეგეთი დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში. ნახოთ ოპერაციის ტიპი მიწოდება კომპენსაციის გარეშე. ეს წინასწარ განსაზღვრული მუხლი გამოიყენება მაშინ, როცა მიწოდება ხდება კომპენსაციის გარეშე და როდესაც გვსურს, რომ ოპერაციის ბოლოს მოთხოვნის ანგარიშზე არ დარჩეს ნაშთი. ამასთან შესაძლებელია მოთხოვნა ავსახოთ ანგარიშის წორების ანგარიშზე და იქვე ჩამოვწეროთ ან საერთოდ არ ავსახოთ. ამისათვის ფორმაზე ინფორმაცია ფასის ტიპის შესახებ უნდა ავირჩიოთ გატარების ვარიანტი. აი ისახება ანგარიშის წორების ანგარიშზე ან არა ისახება ანგარიშის წორების ანგარიშზე. განვიხილოთ ეს ორი ვარიანტი. პირველი აი ისახება ანგარიშის წორების ანგარიშზე. პროგრამა დამატებით მოგთხოვს დებიტორული დავალიანების ჩამოწერის და დეღეგას ფინანსური ხარჯის ანგარიშს. სხვადასხვა ანგარიშის მითითება საჭიროა მხოლოდ მაშინ თუ გსურს რომ დეღეგას ჩამოწერის ანგარიში გავმიჯნოთ. ეს აუცილებელია იმ შემთხვევაში, როცა რეალიზაციიდან შემოსავალს არ ავსახავთ ფინანსურად და მხოლოდ საგადასახადო სარგებელია. მაშინ მისი გადამხურავი ხარჯის ანგარიშიც არაფინანსური უნდა იყოს. და მეორე, არა ისახება ანგარიშის წორების ანგარიშზე. პროგრამა დამატებით მოგთხოვს დეღეგას ფინანსური ხარჯის ანგარიშს და სხვაობის ანგარიშს. სხვაობის ანგარიში არის არაფინანსური ხარჯი, რომლითაც იფარება საგადასახადო სარგებელი. ეს ვარიანტი აირჩევა მაშინ, თუ უსასყიდლოდ მიწოდება ფინანსურად არ აღიარდება შემოსავლად. განვიხილოთ ფასის ტიპები და გადასახადები. ამ ფორმაზე ხდება ინფორმაციის მითითება ფასის ტიპის შესახებ. ფასის ტიპი შეიცავს ინფორმაციას ფასის ვალუტასა და დეღეგეს გათვალისწინების შესახებ, მითითებული ფასი შეიცავს თუ არა დეღეგეს. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან ფასის ტიპები. თუ ფასის ტიპი არჩეული არ არის, იგულისხმება რომ ფასი შეიცავს დეღეგეს. ამ პირობის შეცვლა შესაძლებელია შესაბამის ბმულზე დაჭერით. ფასის ტიპის არჩევის შემდეგ ეს ბმული მიუწდომელი ხდება, რადგან თითოეულ ფასის ტიპს აქვს მითითებული შეიცავს თუ არა იგი დეღეგეს. დოკუმენტის ქუდის ნაწილის შევსება განვიხილეთ დეტალურად. გადავიდეთ ცხრილურ ნაწილზე. რეალიზაციის დოკუმენტის ცხრილურ ნაწილში არის ოთხი ჩანართი. ნომენკლატურა ცხრილური ნაწილი შეიძლება შეივსოს დამატებით, შერჩევით ან ფაილიდან ჩატვირთვით. ამ ჩანართის ცხრილურ ნაწილში ხდება ობიექტების დამატება ცნობარიდან ნომენკლატურა. ნომენკლატურის დასახელება, რომლის რეალიზაციაც ხდება. ნომენკლატურის პოზიციის ზომის ერთეული. რეალიზებული ნომენკლატურის პოზიციის რაოდენობა, ერთეული ნომენკლატურის ფასი, შეგვიძლია მივუთითოთ ფასი დაკლების პროცენტიც. ფასი ფასი დაკლებით, ნომენკლატურის ფასი ფასი დაკლებით, თანხა სტრიქონში მითითებული რეალიზებული ნომენკლატურის ღირებულება მთლიანობაში. დეღეგეს მუხლი. დამატებული ღირებულების გადასახადის მუხლი რეალიზებული ნომენკლატურისათვის ივსება ნომენკლატურის ბარათის მიხედვით. არჩევა ხდება ცნობარიდან დეღეგეს მუხლები. დეღეგეს მუხლი შეიცავს ინფორმაციას დეღეგეს განაკვეთის შესახებ. 
დეგეგესთან ხა მიმდინარე ნომენკლატურაზე არ არის რედაქტირებადი. გამოითვლება დეგეგეს მოხლის მიხედვით. თანხა დეგეგეს ჩათვლით. სტრიქონში მითითებული რეალიზებული ნომენკლატურის ღირებულება დეგეგეს ჩათვლით, რომელიც ასევე არ არის რედაქტირებადი. დეგეგეს განაკვეთი. დამატებული ღირებულების გადასახადის განაკვეთი, რომელიც აირჩევა ნომენკლატურის დეგეგეს მოხლისა და რეალიზაციის ოპერაციის დაბეგრვის შესაბამისად. იგი არ არის რედაქტირებადი და შესვლა შესაძლებელია დეგეგეს მოხლის შეცვლით. აღრიცხვის ანგარიშები. ანგარიშები, რომლებიც გამოიყენება ნომენკლატურასთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვის დროს, რომელიც ასევე ავტომატურად მოდის ნომენკლატურის ბარათიდან. მყიდველის შეკვეთა. შეკვეთა მყიდველისგან, რომლის საფუძველზეც ხდება ნომენკლატურის რეალიზაცია. როგორც ტრენინგის დასაწყის შეუნახეთ, შესაძლებელია შეკვეთის საფუძველზე საფუძველი ღილაკით, გავატაროთ რეალიზაციის დოკუმენტი. ეს ველი შეფსებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეალიზაციის დოკუმენტი შექმნილია მყიდველის შეკვეთის საფუძველზე. სხვა შემთხვევაში ველი ცარიელი რჩება და იგი არ არედაქტირებადია. სხვა აქტივები და მომსახურება. მოცემული ჩანართის ცხრილურ ნაწილში ობიექტების დამატება ხდება ხელით ან ფაილიდან ჩატვირთვით. ცხრილურ ნაწილში ხდება შეზღიდული მომსახურების ან სხვა ტიპის აქტივის დამატება, გარდა მარაგებისა. ველი შინაარსი აქვს წერტ შესრულებული ოპერაციის შინაარს. ეს ველი ივსება ხელით. თანხა სტრიქონში მითითებული რეალიზებული აქტივის ან მომსახურების ღირებულება, რომელიც ასევე ხელით ივსება. დეგეგეს მუხლი რეალიზებული ობიექტის დამატებული ღირებულების გადასახადის მუხლის საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად. არჩევა ხდება ცნობარიდან დეგეგეს მუხლები. დეგეგეს მუხლი შეიცავს ინფორმაციას დეგეგეს განაკვეთის შესახებ. დეგეგეს განაკვეთი, რომელიც მნიშვნელობას იღებს დეგეგეს მუხლის შესაბამისად და რედაქტირებადი არ არის. დეგეგე, დეგეგეს თანხა მიმდინარე რეალიზებულ მომსახურებაზე ან სხვა აქტივზე. იგი თანხის ველის შევსებისთანავე ავტომატურად ივსება განაკვეთის მიხედვით და რედაქტირებადი არ არის. თანხა დეგეგეს ჩათვლით. სტრიქონში მითითებული რეალიზებული მომსახურების ან სხვა აქტივის ღირებულება დეგეგეს ჩათვლით. იგი ავტომატურად ივსება და რედაქტირებადი არ არის. ასევე გვაქვს დეგეგეს ანგარიში. დარიცხული დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიში. შემოსავლების ანგარიში, შემოსავლის ანგარიში მომსახურების ან სხვა აქტივების რეალიზაციის აღრიცხვისთვის. და სასაქონლო ზედნადები. ეს ალამი მიუთითებს უნდა გაფორმდეს თუ არა სასაქონლო ზედნადები. ზედნადები გაფორმდება მხოლოდ იმ აქტივებზე, რომელთაც ჩართული აქვთ შესაბამისი ალამი. ჩანართი ავანსები ივსება იმ შემთხვევაში, თუ რეალიზაციის დროს ხდება მყიდველის მიერ გადახდილი ავანსების ჩათვლა. ავანსის ჩათვლის შემთხვევაში ხდება შემდეგი პარამეტრების მითითება. ავანსის თარიღი. მყიდველისგან ავანსის მიღების თარიღი. კურსი ავანსის ვალუტაში მიღების შემთხვევაში ვალუტის კურსი, რომლის მიხედვითაც მოხდა მყიდველის ავანსის დაფიქსირება. რადგან არაფულადი მუხლები გადაფასებას არ ექვემდებარება, ისინი აისახება ავანსის მიღების თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსით. ვალუტის თანხა. ავანსის თანხა ვალუტაში. და თანხა. ავანსის თანხა სააღრიცხვო ვალუტაში. შემდეგი ჩანართია დამატებითი. მოცემულ ჩანართზე ხდება დამატებითი ინფორმაციის კომენტარის შევსება მიმდინარე დოკუმენტისთვის. ამავე ჩანერზე შესაძლებელია დამატებითი რეკვიზიტების დამატება, რომელიც შეიძლება ჩანდეს დოკუმენტების სიის ფორმაზე და გამოყენებულ იქნეს ფილტრაციისთვის და სორტირებისთვის. რეალიზაციის დოკუმენტის სარდაფის ნაწილში გამოდის შემდეგი ინფორმაცია. დოკუმენტის ჯამური დეგეგეს თანხა, დოკუმენტის ჯამური თანხა დეგეგეს ჩათვლით, სასაქონლო ზედნადების გაფორმება, ამ მულზე გადასული შესაძლებელია რეალიზაციის დოკუმენტისთვის სასაქონლო ზედნადების შექმნა. ან რედაქტირება. ანგარიშ ფაქტურის შექმნა. ამ მულზე გადასვლით შესაძლებელია რეალიზაციის დოკუმენტისთვის ანგარიშ ფაქტურის შექმნა. ანგარიშ ფაქტურის ოპერაციების განხორციელება შესაძლებელია მოცემულ მულზე გადასვლის გარეშეც დოკუმენტის ქუდიდან ანგარიშ ფაქტურის ოპერაციები. იმ შემთხვევაში თუ საწყის აწყობებში ჩართულია აღრიცხვა ფილიალების მიხედვით, დოკუმენტის სარდაფის ნაწილში გამოჩნდება ფილიალის ველი, რომლის შევსებაც სავალდებულო და შევსების გარეშე დოკუმენტის გატარება ვერ მოხდება. იმ შემთხვევაში თუ საწყის აწყობებში ჩართულია აღრიცხვა დეპარტამენტების მიხედვით, დოკუმენტის სარდაფში გამოჩნდება დეპარტამენტის ველი, რომელიც შეგიძლიათ შეავსოთ ან არ შეავსოთ სურვილისამებრ. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან დეპარტამენტები. შევსების შემთხვევაში დეპარტამენტი გამოჩნდება რეალიზაციის დოკუმენტების სიაში დეპარტამენტის სვეტში. მომხმარებელი 
რაც მითითებულია იმის მოუხმარებელი, რომლითაც ამჟამად ვიმყოფებით პროგრამაში და ვახორციელებთ ოპერაციებს. მოუხმარებლის აწყობების შეცვლა შესაძლებელია ამ დოკუმენტიდანვე. ასევე გვაქვს ველი პირველადი დოკუმენტი, სადაც შესაძლებელია პირველადი დოკუმენტის მონაცემის შეტანა, რის საფუძველზეც არის შექმნილი ეს დოკუმენტი. ველი არის ტექსტურ ციფრული. გავატაროთ რეალიზაციის დოკუმენტი და ვნახოთ გატარებები. რეალიზაციის დოკუმენტის საფუძველზე შეიძლება შეიქმნას რეალიზაციის კორექტირება და სალაროს შემოსავლის ორდერი. განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეალიზაციის კორექტირების დოკუმენტი განკუთვნილია გაყიდული საქონლის, მომსახურების ან სხვა აქტივების ფასების კორექტირებისთვის და მყიდველისგან საქონლის ტიპის ნომენკლატურის უკან დაბრუნებისთვის. ერთი დოკუმენტით შესაძლებელია მხოლოდ ერთი რეალიზაციის კორექტირების გატარება. კორექტირების დოკუმენტის შექმნა შესაძლებელია როგორც რეალიზაციის დოკუმენტიდან საფუძველზე შექმნით, ასევე ცარიელი კორექტირების დოკუმენტიდან. აქედან ხდება საფუძველი რეალიზაციის დოკუმენტის არჩევა, რომლის კორექტირებასაც ვახდენთ. მას იგივე ფუნქცია აქვს, რაც სხვილურ ნაწილში დამატება ღილაკს. აირჩევა მხოლოდ ერთი დოკუმენტი. მომსახურების რეალიზაციის გაუქმება ხდება სტრონოს დოკუმენტით როგორც ნომენკლატურის, ასევე სხვა აქტივობისა და მომსახურების ჩანართების შემთხვევაში. ეს დოკუმენტი აკეთებს უკუ გატარებას ან იმავე გატარებას მინუსიანი თანხით სურვილისამებრ. რისი მეშვეობითაც ხდება ოპერაციის სრულად გაუქმება. კორექტირების დოკუმენტით შესაძლებელია სამი ტიპის ოპერაციის განხორციელება. ფასის კორექტირება ოპერაციის ამ ტიპის არჩევის შემდეგ შესაძლებელია კონკრეტული რეალიზაციის დოკუმენტით რეალიზებული საქონლის, მომსახურების ან სხვა აქტივების ფასების ნებისმიერი ოდენობით ცვლილება, გაზრდა ან შემცირება. დაბრუნება ოპერაციის ამ ტიპით შესაძლებელია კონკრეტული რეალიზაციის დოკუმენტით რეალიზებული საქონლის სრულად ან ნაწილობრივ უკან დაბრუნება, მხოლოდ ნომენკლატურის ჩანართის საქონლის ტიპის შემთხვევაში. საფუძველის გარეშე უკან დაბრუნება ამ ოპერაციის ტიპს ვიყენებთ მაშინ, როცა არ გვაქვს საფუძველი დოკუმენტი ან ვერ ხდება იდენტიფიცირება, რომელი რეალიზაციის კორექტირებას ვახდენთ და ისევ ვიბრუნეთ მყიდველისგან ნომენკლატურაც. ესეც მხოლოდ ნომენკლატურის ჩანართის საქონლის ტიპის შემთხვევაში. დოკუმენტზე შესაძლებელია სასაქონლო ზედნებისა და ანგარიშ ფაქტორის გამოწერა. მნიშვნელოვანია, რომ ფასის კორექტირების შემთხვევაში არ ხდება ახალი სასაქონლო ზედნებების გამოწერა. რადგან ამ დროს კორექტირდება საფუძველ დოკუმენტზე მიბმული ზედნადები. კორექტირების დოკუმენტის ქუდის რეკვიზიტები ივსება ავტომატურად საფუძველი დოკუმენტის მიხედვით მხოლოდ დაბრუნების და ფასის კორექტირების ოპერაციის ტიპების შემთხვევაში. საფუძველის გარეშე უკან დაბრუნების შემთხვევაში კი ივსება შემდეგნაირად. ველი მყიდველი. ამ რეკვიზიტში ხდება ინფორმაციის მითითება კონტრაგენტის შესახებ რომელიც გვიბრუნებს საქონელს ან ხდება გაყიდული საქონლის მომსახურების ან სხვა აქტივის ფასის კორექტირება. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან მყიდველები. ამ რეკვიზიტის შევსების შემდეგ ხდება საფუძველი დოკუმენტების ფილტრაცია. ხელშეკრულება თუ კონტრაგენტთან ხორციელდება ოპერაციები ხელშეკრულებების მიხედვით, მოცემულ რეკვიზიტში მიეთითება ხელშეკრულება მყიდველთან, რომლის ფარგლებშიც ფორმდება დოკუმენტი. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან მყიდველის ხელშეკრულებები. ანგარიშწორებების ბმულზე ხდება ანგარიშწორების ანგარიშების მითითება, რომლებიც მონაწილეობას იღებს გატარებებში. მყიდველის მითითებისას ეს ანგარიშები ავტომატურად გადმოიტანება მყიდველის ბარათიდან. ვალუტა, ანგარიშწორების ვალუტა, რომელიც ავტომატურად გადმოიტანება საფუძველი დოკუმენტიდან. ეს ველი რედაქტირებადია მხოლოდ საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნებისას. საწყობი როდესაც გამოიყენება აღრიცხვა საწყობების მიხედვით, ამ ველის შევსება სავალდებულოა. დღეგას მუხლის არჩევა ხდება ცნობარიდან დღეგას მუხლები. ცნობარში რამდენიმე წინასწარ განსაზღვრული ელემენტია. რეკვიზიტი იძლევა საშუალებას რეალიზაციის კორექტირების ოპერაცია დაკლასიფიცირდეს დღეგეს დაბეგრვის მიხედვით კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად და გამოიყენება დღეგეს დეკლარაციის შესავსებად. ფაზის ტიპები და გადასახადები ამ ფორმაზე ხდება ინფორმაციის მითითება ფასის ტიპის შესახებ. ფასის ტიპი შეიცავს ინფორმაციას ფასის ვალუტისა და დღეგეს გათვალისწინების შესახებ. როდესაც ვირჩევთ საფუძველ დოკუმენტს, 
ავტომატურად ივსება ყველა რეკვიზიტი რეალიზაციის დოკუმენტის მონაცემების მიხედვით, ამიტომ იგი რედაქტირებადი აღარ არის. გამონაკლისია საფუძველის გარეშე უკან დაბრუნების ოპერაციის ტიპი. რადგან ამ დროს არ გვაქვს საფუძველი დოკუმენტი. შესაბამისად არც ეს მონაცემებია დაფიქსირებული. თუ ფასის ტიპი არჩეული არ არის, იგულისხმება რომ ფასი შეიცავს დღეღეს. ამ პირობის შესვლა შესაძლებელია შესაბამის ბმულზე დაჭერით. ფასის ტიპის არჩევის შემდეგ ეს ბმული მიუწდომელი ხდება, რადგან თითოეულ ფასის ტიპს აქვს მითითებული შეიცავს თუ არა იგი დღეღეს. ოპერაციის თითოეული ტიპის შემთხვევაში ეს იქნება დაბრუნება, ფასის კორექტირება თუ საფუძველის გარეშე უკან დაბრუნება ცხრილური ნაწილი ივსება განსხვავებულად. რეალიზაციის კორექტირების დოკუმენტის ცხრილურ ნაწილში არის ორი ან სამი ჩანართი ოპერაციის თითოეული სახის მიხედვით. განვიხილოთ თითოეული მათგანი. პირველი განვიხილოთ დაბრუნება. ნომენკლატურა. საფუძველზე შეგვიძ კორექტირების შექმნისას ავტომატურად ივსება ჩანართი ცხრილური ნაწილი საფუძველი დოკუმენტის მონაცემებით. ახალი დოკუმენტის შექმნისას ცხრილურ ნაწილს ვავსებთ ბმულიდან საფუძველი. მისი გასუფთავება არჩევის შემდეგ ხდება მაუსის მარჯვენა ღილაკით ან დამატება ღილაკით. საიდანაც გადავდივართ რეალიზაციის დოკუმენტების სიაზე. ამ ღილაკზე ხელმეორედ დაჭერით გადავდივართ ტრიქონების არჩევის ფორმაზე. აქ მოხდება ყველა ის საქონელი, რომელსაც ამოშლით საფუძველის მიხედვით უკვე შევსებული ცხრილური ნაწილიდან დაბრუნების დოკუმენტის გაფორმებისას. ამით საშუალება გვეძლევა ხელახლა დავამატოთ დაბრუნების დოკუმენტში უკვე ამოშლილი სტრიქონები. ცხრილურ ნაწილში რედაქტირებადია ორივეელი, რაოდენობა და აღრიცხვის ანგარიშები. ნომენკლატურის დასახელება, რომლის დაბრუნებაც ხდება. ნომენკლატურის პოზიციის ზომის ერთეული. დაბრუნებული ნომენკლატურის პოზიციის რაოდენობა. ერთეული ნომენკლატურის ფასი. სტრიქონში თანხა მითითებულია დაბრუნებული ნომენკლატურის ღირებულება მთლიანობაში. დღეღეს განაკვეთი. დღეღე თანხა დღეღეს ჩათვლი და დღეღეს მუხლი. აღრიცხვის ანგარიშები. ანგარიშები რომლებზეც აღირიცხა მარაგების გასხლობა, რომლებიც დაკორექტირდება დაბრუნების ოპერაციით. დამატებითი მოცემულ ჩანართზე ხდება დამატებითი ინფორმაციის კომენტარის შევსება მიმდინარე დოკუმენტისთვის. ამავე ჩანართზე შესაძლებელია დამატებითი რეკვიზიტების დამატება, რომელიც შეიძლება ჩანდეს დოკუმენტების სიის ფორმაზე და გამოყენებულ იქნას ფილტრაციისთვის და სორტირებისთვის. განვიხილოთ ფასის კორექტირების შემთხვევა. საფუძველზე შეგვიძლია კორექტირების შექმნისას ავტომატურად ივსება ჩანართის ცხრილური ნაწილი საფუძველი დოკუმენტის მონაცემებით. ახალი დოკუმენტის შექმნისას ცხრილურ ნაწილს ვავსებთ მოლიდან საფუძველი. მისი გასუფთავება არჩევის შემდეგ ხდება მაუსის მარჯვენა ღილაკით. ან დამატება ღილაკით, საიდანაც გადავდივართ რეალიზაციის დოკუმენტების სიაზე. ამ ღილაკზე ხელმეორედ დაჭერით გადავდივართ წრიქონების არჩევის ფორმაზე. აქ მოხდება ყველა ის საქონელი, რომელსაც ამოშლით საფუძვლის მიხედვით უკვე შევსებული ცხრილური ნაწილიდან კორექტირების დოკუმენტის გაფორმებისას. ამით საშუალება გვეძლევა ხელახლა დავამატოთ კორექტირების დოკუმენტში უკვე ამოშლილი სტრიქონები. დაბრუნების ამ ტიპისას ველების უმეტესობას აქვს ორი სტრიქონი. ცვლილებამდე და ცვლილების შემდეგ. ზედა სტრიქონში მოთავსებული არც ერთი ველი არ არის კორექტირებადი. ქვედა სტრიქონის ველებიდან კი მხოლოდ რამდენიმეა რედაქტირებადი. ფასი, თანხა და აღრიცხვის ანგარიშები. ნომენკლატურა, რომლის ფასის კორექტირებაც ხდება, ნომენკლატურის პოზიციის ზომის ერთეული, კორექტირებადი ნომენკლატურის პოზიციის რაოდენობა, ერთეული ნომენკლატურის ფასი ცვლილებამდე და მის შემდეგ, ეს ველი რედაქტირებადია და მისი ცვლილება აისახება თანხაზე. თანხა სტრიქონში მითითებული ნომენკლატურის ღირებულება სულ. შესაძლებელია ამ ველის რედაქტირება და მისი ცვლილება აისახება ფასზე. და განსხვავება ფასის ან თანხის შეცვლის შემდეგ ამ ველში მოხდება სხვაობის ჯამური თანხა ცვლილებამდე თანხასა და ცვლილების შემდეგ თანხას შორის. შემცირების შემთხვევაში განსხვავებაში იწერება თანხა მინუსით. ასევე გვაქვს დღეღეს განაკვეთი დღეღე, თანხა დღეღეს ჩაცვლი და დღეღეს მუხლი. ეს ჩანართები დეტალურად უკვე განვიხილეთ დღევანდელ ტრენინგზე. თანხა დღეღეს ჩაცვლით სტრიქონში მითითებული ნომენკლატურის ღირებულება დღეღეს ჩაცვლით. იგი ავტომატურად ივსება საფუძველი დოკუმენტების მონაცემების მიხედვით და რედაქტირებადი არ არის. თუმცა თუ იცვლება ფასი, ეს თანხაც შეიცვლება შესაბამისად. ასევე გვაქვს აღრიცხვის ანგარიშები. ანგარიშები, რომლებზეც აღირიცხა მარაგების გასხლა და რომლებიც დაკორექტირდება შეცვლილი ფასით. შემდეგი ჩანართია სხვა აქტივები და მომსახურება. 
ამ ჩანარჩიც არის ითქმის იგივე ველები, რაც ნომენკატურის ჩანარჩი და ოპერაციები ცრულდება იდენტურად. და დამატებითი. მოცემულ ჩანარცე ხდება დამატებითი ინფორმაციის კომენტარის შევსება მიმდინარე დოკუმენტისთვის ან დამატებითი რეკვიზიტების დამატება. რეალიზაციის კორექტირების დოკუმენტის სარდაფის ნაწილში გამოდის შემდეგი ინფორმაცია. დოკუმენტის ჩამური დღეგეს თანხა, დოკუმენტის ჩამური თანხა დღეგეს ჩათვლით. სასაქონლო ზედნადების გაფორმება აბმულზე გადასვლით შესაძლებელია რეალიზაციის კორექტირების დოკუმენტისთვის სასაქონლო ზედნადების გამოწერა. ანგარიშ ფაქტორის შექმნა ამბულზე გადაცვლით შესაძლებელია რეალიზაციის კორექტირების დოკუმენტისთვის ანგარიშ ფაქტორის გამოწერა ფილიალი და დეპარტამენტი სტანდარტულად ასევე გვაქვს მომხმარებელი და პირველადი დოკუმენტი ჩვენ განვიხილეთ რეალიზაციის კორექტირება რეალიზაციის დოკუმენტის საფუძველზე ასევე შესაძლებელია სალაროს გასავლის ორდერის შექმნა ღილაკით საფუძველზე შექმნა დოკუმენტში ვუთითებთ თარიღს სალაროს ანგარიშს, ყიდველს და მყიდველის ანგარიშს. თანხა ვალუტა და ვალუტის კურსი ივსება ავტომატურად რეალიზაციის დოკუმენტიდან. სავალდებულო შესავსები ველია ფულადის აღსრების მოძრაობის მუხლი, რომელსაც გადააქვს ინფორმაცია cash flow-ს ანგარიშგებაში. დამატებითი ინფორმაციის ველები განკუთვნილია საბეჭდი ფორმებისთვის. ველში მიღებული იქნა ივსება ინფორმაცია თუ ვისგან არის მიღებული თანხა. საფუძველში შეგვიძლია ჩავწეროთ ოპერაციის შინაარსი, ხოლო დანარჩი პირველადი დოკუმენტების ჩამონათვალი ნომრებით და თარიღებით. სარდაფის ნაწილში ვუთითებთ ფილიალს, ფილიალები თაღრიცხვის შემთხვევაში და პროგრამის მომხმარებელს. ასევე შესაძლებელია დამატებითი კომენტარების ჩაწერაც სურვილის შემთხვევაში. მნიშვნელოვანი ალამია შევასრულოთ გატარება. რომლის ჩართვის შემთხვევაში დოკუმენტის გატარების დროს მოხდება ბუღალტრული გატარებების შესრულებაც. თუ ამ სამართავთ დოკუმენტი გატარდება და ოპერაცია არ აისახება ანგარიშებზე. გავატაროთ და დავხუროთ დოკუმენტი. სასაქონლო ზედნადებების და ანგარიშ ფაქტორების ჟურნალები შეგვიძლია ვნახოთ როგორც გაყიდვების მოდულში, ასევე ერესის მოდულში. პრაქტიკულია ასევე ერესის ანგარიშგებები დეტალური ანალიზისთვის. რაც წინა ტრენინგზე უფრო დეტალურად განვიხილეთ. ნახოთ გაყიდვების და მარაგების რამდენიმე ანგარიშგებაც. ანგარიშგებების ფორმირების და აწყობების პრინციპები იგივეა რაც იყო შეწყიდვების შემთხვევაში. მაგალითად, გავხსნათ გაყიდვების ანგარიშგება, სადაც შეგვიძლია ფილტრაცია პერიოდის, ფილიალის, ნომენკლატურისა და მყიდველის მიხედვით. ანგარიშგებაში დეტალურად ვხედავთ მყიდველებს, გაყიდულ რაოდენობას, ამონაგებს და დღეგეს თანხას. მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია ვნახოთ ანგარიშგების სხვადასხვა ვარიანტები ღილაკიდან ანგარიშგების ვარიანტები. სადაც გვაქვს გაყიდვები. გაყიდვები კომპენსაციის გარეშე. გაყიდვების დინამიკა მყიდველების მიხედვით. გაყიდვების დინამიკა ნომენკლატურის მიხედვით. გაყიდვების დინამიკა პერიოდის მიხედვით. საერთო მოგება მყიდველების მიხედვით. საერთო მოგება ნომენკლატურის მიხედვით. ფასდაკლებები ნომენკლატურის მიხედვით. შესაძლებელი ანგარიშგების ტრიქონების და ველების ჩვენი სურვილისამებრ აწყობა ღილაკიდან აწყობები და ასევე ჩვენი აწყობილი ანგარიშგების დამახსოვრება ანგარიშგების ვარიანტად. დავხუროთ ანგარიშგება. დღევანდელ ტრენინგზე ჩვენ განვიხილეთ გაყიდვის ოპერაციები, სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშ ფაქტურა, რეალიზაციის კორექტირება, სალაროს დოკუმენტები და ანგარიშგებები.